ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಥೇರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯುಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಥೇರಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಿಮಗೆ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬಿ ಟೈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯೂಸಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಮನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲ್ಯಾಮ್ ಡಾ ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು ನ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಐಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೆನೋಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನೈನು ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯೂಸಲಿ ಆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸಲಿ ಸಮ್ ಟೂ ಎಮ್ ಎಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸೊ ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಐಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ ತನ್ನ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟು ಸಮ್ ಪವರ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ ತನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್
this one odd multiple of lambda by 2 into d by d e expression you derivation part al nodi diri so xn is equal to 2n plus 1 by 2 lambda d by d anta bantu ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆದಾಗ ತರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜು ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡು ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ತರ್ಡು ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹೀಗೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಅವರ್ ಏಟ್ ಅವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕೇಳಿದರೆ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸೊ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೂ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಸರ್ ಫಿಫ್ತಿಗೆ ನಾವು ಫಿ ಫೈವ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಈ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಂಡ ಬೈ ಟೂಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಟೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಜೀರೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀರೋ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂಗೆ ಸೆಕೆಂಡು ತ್ರೀಗೆ ತರ್ಡ್ ಫೋರ್ಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಫೈವ್ಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಫೈವ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ ಫಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದರೆ ಫೋರು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ನೇ ಹಾಕಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸೇ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂತ್ ಬ್ರೈಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಪೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ ಡೈನ್ ಟು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೆ ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಫೈ ಸೊ ಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಜೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡು ಟೂ ಅನ್ನೋದು ತ್ರೀ ತರ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಸೇಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿನ ಗು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೂ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ನೀವು ಅವಾಗ ಎನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈವ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೀರಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಬೈ ಟು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಜೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕು ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂ ಇದ್ದಾಗ ತರ್ಡ್ ಡಾರ್ಕು ತ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಟೆಂತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೂ ಒಂದು ಪೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೆನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಎನ್ ಟೆನ್ ಬದಲು ನೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಸ್ಟು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೆ ಟೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಡ್ ನಂಬರೇ ಟೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯಾಕೆ ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಬೈ ಟು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೆಂತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಸೊ ಟೆಂತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಎನ್ ಅನ್ನು ಟೆನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎನ್ ಅನ್ನು ಟೆನ್ ತಗೋಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎನ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವೇವ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿ
ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೂಡ ಏನು ಎ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟು ಇಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟು ಇಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟು ಇಕ್ವಷ್ಟು ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎ ಅಂತಲೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಯಿತು ಎ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಾನೇನು ಬರೀಬೋದು ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎ ಒನ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಟು ಎ ಟು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವಿನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದೇನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ತುಂಬ ಸರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಒನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಒನ್ ಎ ಟು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ
ಎಂತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೂ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರೆ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ಗಳಿಂದ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಟಿನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನು ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಇರೋ ಮೊದಲಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಟಿಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಶಿಫ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿದು ಸೊ ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಏನು ಆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೈಕಾ ಶೀಟ್ ಅಂತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸೊ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹೋಲ್ ಎಫರೇಟಸ್ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿಗಳು ತುಂಬ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಫ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಎಪರೇಟಸ್ ಹೋಲ್ ಎಪರೇಟಸ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ್ಯರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನದು ಆ್ಯರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಅದು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತು ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಹೋಲ್ ಎಪರೇಟಸನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಬೈ ಬೀಟಾ ಬೈ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಿ ವಾಟ್ ಎಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ 
ಸಿಂಗಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಎ ಸೈನ್ ಟೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಎ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಫೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಎನ್ನು ಈಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಏನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸೈನ್ ಟೀಟ ಅನ್ನೋದು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಟೀಟಾ ಎಕ್ವಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮ ಎಟ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಪಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಎಕ್ವಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಎ ಟೂ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಎ ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತಿದ್ದು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಎ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಟೂ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆರ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಜೀರೋಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎ ಸೈನ್ ಟೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಟೂ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ವಿಡ್ತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು ನಾನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಎ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಿನಿಮ ಕಂಡೀಷನು ನಿಮಗೆ ತೇರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಎಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ ಎ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಕ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಯಾವುದೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಿಡಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಎರಡು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಆಸ್ ದ ಎನಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎನ್ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಫಾ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆ್ಯರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ್ಯರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ತೆಗೆಯೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸಪೋಸ್ ಆ್ಯರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಆ್ಯರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಟೂ ಸೈನ್ ಬೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆ ಇದರ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಎನ್ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಸೊ ರೆಸಿ ಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬದಲು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಯಿಲ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಸೊ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡನ್ನ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸೊ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನು ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸು ಅದರ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಯೂಸಲಿ ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಒಂದು ಫಾರ್ ಅವೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ದೇ ಆರ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದರ್ ಓನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇರಲಿ ಎನಿವೇ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋಣ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೂಸ್ಟಸ್ ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬ್ರೂಸ್ಟಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಟು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಆಗಬೇಕು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಂದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸರ್ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಟ್ ಎ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಐ ಬಿ ಐ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಪೊಲರೈಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲರೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲರೈಡ್ರನ್ನು ಪೊಲರೈಡನ್ನು ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ದು ಪೊಲರೈಡ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪೊಲರೈಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು
ಯಾಕಂದರೆ ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇನು ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಸ್ನಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಅನ್ನೋದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ನೀವು ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈನ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿತ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆರ್ ಅಪರ್ಚರ್ ನೀವು ಸ್ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೋಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಡಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸ್ಲಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾದರೆ ಡಿ ಆಯಿತು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಆದರೂ ಡಿ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೆಸ್ನಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿ ಇದೆ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಟ್ ಡಿ ಇದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಇದರ ಸ್ಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ರೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಇಮೇಜು ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೆಸ್ನಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈ ಡಾಫ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡಾಫ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಈ ಥೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಡಾಫ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೈಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸೊ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ವೇವ್ ಅಂತ ಬಂದು ನಾವು ವೇವ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಸೌಂಡ್ ವೇವಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಡಾಫ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೋತಾರೆ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಡಾಫ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೋರ್ಸ
ಸೊ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಅಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದೇ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಡಾಫ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೌಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇನ್ಯಾವುದು ಉಳಿತು ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ